നമസ്കാരം അസമിലെ ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിന് സമാനമായ ഇടപെടൽ മുംബൈയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുമെന്ന സൂചന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് തടങ്കൽ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നവി മുംബൈ ആസൂത്രണ അതോറിറ്റിക്ക് കത്തെഴുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അസമിലെ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായിരുന്നു സമാനമായ മുംബൈയിലും അനധികൃത താമസക്കാർ ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആളുകളുടെ കണക്കെടുക്കാനുള്ള നീക്കം പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനായി അസമിലെങ്ങും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത് നിലവിൽ ഗോൽപാറ ദിബ്രുഗഡ് ജോഹഗഡ് സിൽച്ചർ കോക്രജാർ ദിസ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ആറ് ക്യാമ്പുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാർപെട്ട ദിമാ ഹസാവോ ഗോർപാറ കാംറൂർ കരിംഗഞ്ച് ലഖിംപൂർ നാഗോവ് നൽബരി ശിവ്സാഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി പത്ത് ക്യാമ്പുകൾ കൂടി അടിയന്തിരമായി തുറക്കുന്നതിന് അസം സർക്കാർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സമാനമാണ് മുംബൈയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ഇവിടെയും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ പെടാതെ പോയവർക്കുള്ള അവസാനത്തെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അസമിലെ ഗോൽപാറയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന തടങ്കൽ പാളയം അസമിലെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളിൽ ഓരോന്നിലും ആയിരം മുതൽ മൂവായിരം പേരെ തടവിലാക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒന്നരയടി വീതി ഒരു സെല്ലിൽ അൻപത് പേർ പുറം ലോകം കാണാനാവാത്ത വിധം ഇരുപതടി പൊക്കമുള്ള ചുറ്റുമതിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സെല്ലുകൾ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച മതിൽ കെട്ടിനകത്താക്കി ആയിരിക്കും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നേരിയ ഘടിക പോലും കാണാനില്ലാതെ ഈ തടങ്ങൽ പാളയങ്ങൾക്കകത്ത് എത്തിപ്പെടുന്ന മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തീർത്തുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ആയിരം കോടി ബജറ്റിൽ ബാർപേട്ട ദിമാ ഹസൗ കരംപൂർ എന്ന് തുടങ്ങിയ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലാണ് ക്യാമ്പുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മൂവായിരം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടങ്കൽ പാളയമാണ് ഗോൽപാറയിലേത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായ അസമിൽ സർക്കാർ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ പതിനൊന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ പരമാവധി താമസിപ്പിക്കാനാവുക മുപ്പതിനായിരം പേരെയാണ് ശേഷിച്ചവരെ അസമിലെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യവും ഈ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുതിയ തടങ്കൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യവും പുറത്തു വരുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തടങ്കൽ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്ത് ലഭിച്ച കാര്യം ആസൂത്രണ അതോറിറ്റി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റക്കാർ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശിവസേന ആരോപിച്ചിരുന്നു അസമിൽ യഥാർത്ഥ നിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എൻ ആർ സി ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ആർ സിയെ പിന്തുണച്ചത് മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശികളെ തുരത്തുന്നതിനും സമാന നീക്കം ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു ശിവസേന നേതാവ് അരവിന്ദ് സാവന്തിന്റെ പരാമർശം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ചാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നിരകളിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്താണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കത്ത് അയച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തള്ളിയെങ്കിലും രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന കുടിയേറ്റ മേഖലകളിലും തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ഈ വർഷം ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയിൽ ഗോവയിൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി തടങ്കൽ കേന്ദ്രം പണി തീർത്തിരുന്നു നിലവിൽ അസമിലെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജയിലുകൾക്കുള്ളിലാണ് മൂവായിരം പേരെ പാർപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രം ഗോൽപാറ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചിലവ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി രാജസ്ഥാനിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാർ ചിതലുകളാണെന്നും അവരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനെ പോലും രാജ്യത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഞായറാഴ്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൌൺസിലിന്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കിയതാ